剧中的很多高光片段。在各位的陪伴下，我们度过了一段愉快的时光。那么这样，我们先把最热烈的掌声，有请刚才现场的所有剧组的主演们，请回到舞台上来，欢迎各位。有请我们的宁安小分队的成员们。环节了，因为是帮大家实现心愿的，来回馈给所有柠檬果们的。来看一下大屏幕，我们准备了什么样的心愿回馈呢？请看大屏幕，哇！说实话，在我们的《宁安如梦》收官礼正式开始之前，我们的导演组特意通过线上的方式征集了大量剧迷的心愿，我们从中呢筛选了部分的心愿，将在现场由各位主创们一一完成回馈所有。热爱所有支持我们《宁安如梦》的柠檬果们，首先让我们一起来看看第一个心愿是什么呢？第一个心愿是想听《横店歌后》白鹿现场多唱几首歌吗？其实他很懂白鹿啊，一看就是我们的铁粉了。那这位柠檬果想听你唱两句，能不能给我们清唱一下呀，露露？哎，唱，那互动一下呗，可以啊。哎，三，三，三二一，最好是在夕阳西，再看我一杯。哎，哈哈哈哈哈！这段掐了。什么来着？嗯。对不起啊，哎、呃，再打一遍。嗯，最好是在夕阳，刚看我一杯，窗外是满天。想到你呀、啊！哎呀，给我们江姑娘唱害羞了。OK， 除了这个呢？啊，还要听啊？再来一首呗，清唱两句嘛。有版权吗？<笑>咱两句之内没问题。两句之内，嗯，选一首喜欢的，给柠檬果们回馈一下，一给我们鹿茸们唱两句。鹿茸们来听听他想唱什么啊？想听啥？呃，那那就那个。那些你很冒险的梦，我陪你去疯。好，要钱了，不能再唱了，要钱了，要钱了。再次把掌声送给白鹿。好。好的，那么接下来要揭晓哪一位的心愿了呢？一起来看大屏幕。最近起床困难，上学总是差点迟到。谢居安可以录一段起床铃声吗？让我的早八不再危险。我们先请林鹤上前一步。这是用我自己的，用我自己的声音，还是说用剧里面谢居安的角色来录一段起床铃声啊？以谢居安的角度，谢居安的角度啊。<笑>来，可以啊，好，随时啊。属于谢居安的 Morning Call， 三、二、一，开始。叮铃铃铃铃铃铃铃，起床啦！不要再赖床喽！记住，苦果亦是果。哇，这个可以有啊！哎，其实我有一个问题想问一下，就是，呃，林鹤，哎，哎谢屈安本人知不知道大家叫他谢娟这件事儿？呃，当然不知道，当然不知道。那现场咱们给谢屈安少师来喊一下，最后就电视剧最后一个镜头，他说我是谢娟这个名词，好不好？哦、我们来喊一下谢娟，好不好？来，三、二、一，你们最爱谁呀？谢谢。因为我觉得娟真的好可爱，满屏都是娟娟娟娟娟娟娟娟娟。其实谢娟是我们当时作者的那个吗？呃，记者的那个。啊，对对对，是是想给那个剧本加一点趣味嘛。对。但是谢居安是不知道他叫谢娟的，他只知道他叫谢威，字居安。孤军山人，对对，好，好，再次把掌声送给林鹤，我们挑战心愿达成，接下来我们要继续揭晓了，看一看下一个心愿是什么。王心月能不能现场演绎一下原著里面张遮与娘娘相认的片段呀？全了遮宁粉的梦吧
。好，那么这一趴的时间，我们要交给新月，请新月请出你的娘娘上前一步。是哪一趴呀？属于新月的新月。重现原著里面张哲和娘娘相认的片段啊,啊,啊！看前面眼是吧？可以，我们看着对方吧。啊？有没有手卡？有有有,有卡吗？有。好好好。谢谢。哦，这。大家都很像看到这一幕哎、啊。可以吗？准备好了吗？好，我们把时间交给白鹿王新月，有请。张大人才与姚姑娘退婚不久，便移情此人，虽是寻常人家，可想呃，可想来才貌该很不差，性情也在我之上吧。吧。江二姑娘无可挑剔。只是在下出身寒微，怕误了姑娘的终生。她才貌自是比不上江姑娘，性情也并非至好，只是……只是什么？只是我爱中的。他那人叫什么名字？张大人不好说，那我来告诉你，你喜欢的这个人，才不如貌，坏的透顶，不是好人。他姓江，叫江雪宁。你怎么能不爱我？你怎么敢不爱我？这里就是，呃，江雪宁就知道了。对，因为这个信息量其实已经很大了。那一句“娘娘”。是的，所以这段其实是娘娘先迈出了一步，然后新月勇敢了一次，啊、是吧？不错了。他前一次就已经那个了，但是我用意回回绝了他，然后又是第二次，这一次他又过来寻我。对，其实这也是原著里面大家很喜欢的一段。今天有机会演绎也很好啊，感谢两位，感谢两位。谢谢谢谢谢谢。好，也谢谢大家的喜欢。那接下来我们看看下一个心愿是什么呢？吕老板和方莹在剧里真的太苦了，想看他们现场牵手对视十秒，给咱发个糖呗。那这个其实开场的时候我们牵牵手了啊，但是对视刚刚没有做到。现在，哎，我们都当那个看热闹的人，好吧？旁边的，我们都来看看热闹，嗯。我们给方显夫妇一个专属时间。对我们全是 reaction。好，三二一，十秒开始。啊！不可以，那是另外的价钱，家人们。天宇，天宇。我采访一下，其实刚才从我这个角度看到，孟佳已经眼含泪花了。我我也是。而且刚才其实我们昨天彩排的时候，天宇就有跟我分享，说其实每一次他在跟我们孟佳搭戏的时候，都特别能带入，你会觉得又回到了吕显和方莹在剧中的生活。此时此刻你的感受是什么？能不能跟我们分享一下？因为刚才对视的时候，我突然又想到刚才嗯、呃、大荧幕上面、呃、方莹死在雨中的那个片段。是。嗯，然后左边是江姑娘，右边是吕显。如果呵呵如果时间可以重来的话，我一定不会抱周一志的大腿。<笑>你这句话太重要了，<笑>抱他干啥呀？是吧？是，所以嗯，如果有再一次的话，希望能和吕显吕老板。嘿嘿。<笑>
黑之一。希望能和女老板黑黑，幸福快乐。就跟宇刚才也眼含泪花了、嗯，跟我们分享一下。是，刚刚我在我们对视的时候，其实那一刻我也回到了吕显的内心世界。但是我最后为什么要这样，然后又一笑呢？我是希望所有的事情不要避逸。我也希望大家，无论是事业、身体，还是和自己爱的人，永远都 H E。谢谢。Okay. 其实两位刚刚是分享了一下自己角色的感受和心情嘛，那我也想问一下我们心宁跟西月，也来回忆一下自己剧中的那么多戏的片段，然后你最喜欢的是哪一段，或者想跟哎现场的观众们分享一些什么，像他们俩刚刚这个回忆一样，好不好？仙宁跟西月一人帮我们回忆上一个小片段吧，要不然西月先来还是仙宁先来？来，仙宁先来啊！哎，其实我对手戏都是露露、宁宁，但是我看那个片呃看那个剧还有现场的时候，我印反正印象最深的应该是一个是要出嫁的那个，还有一个就是回来、哦、归来故事、嗯、归来。归来都土，反正两两场的戏也是很重的嘛，对于来说是最重的重场戏嘛。对，反正拍那段的时候，我跟露露那段。恭迎殿下，对对对，国归于故都。但其实我有一点，就是其实，在现场拍的时候，露露特别能带动我，就是在那个拍那个出嫁那一场，就是他是那种三秒前。跟我说来笑笑，哈哈，三二一，开拍。然后那个泪水就开始看到他有泪水，那个出来了，就特别能带动我。就、嗯、是有一个开关。对对对对对，就开关一样，把开开始开。没有没有没有没有没有。真的真的。但但这这部戏就是女孩子之间的友谊特别好哭、嗯，包括方莹。对，那天我看了一个花絮，我都不行了。我嗯，我也看到了。确实，我们指定有您真好磕呀。那下面西月也跟我们来回忆一个吧，自己印象比较深的部分。我印象比较深的一段就是薛叔断尾求生。啊。呃，因为那天我拍到很晚，然后呃一直跪在泰安殿太后的那个宫殿外面，然后一直在哭，跪着在哭，然后哭到就是看到一只壁虎在墙上，然后就受到启发，呃，然后就。呃，做出一变得更加善解人意了，<笑>变得更加温柔似水了。啊、呃，对，变得温柔似水。然后第二天呢，就有一个反差，有一个大转折，呃，然后就碰到了谢宁，然后就碰到了在公道上碰到了芷一，然后啊、呃，对，那那天、就是、狠狠的放了一番话，然后回去就被我打了。<笑>然后那那那句台词也比较经典，呃，这世上只有胜败，呃，没有对错。呃，这个是可以代表薛叔的一个比较经典的台词。然后你那一集好像是被打了两下还是？我被打了三次三次是吧？一集我被，我打了三巴掌两巴掌。我被薛元打，然后被芷一打，然后还有被太后打。太后、嗯、啊，对，打了三次，然后<笑>哭了一晚上，然后想通了。每一次都记忆犹新啊！其实薛叔在剧中很狠，但是我们的西月小姐姐在生活中是很可爱的，是不是？对的，好嘞！啊，把掌声送给西月。下面上扬，我就不问你印象最深的一场戏了，我想听你最喜欢的一句台词因为薛定飞这个角色的台词都太有意思了。有没有印象比较深的台词跟我们分享一个？印象深的台词啊，或者某一场戏也行，如果有特别想分享的，我们一起来乐乐。乐一乐，我的戏为什么就是乐一乐？<笑>你一出现，大家弹幕都是开心。其实戏我，我我确实我印象很深刻，就是跟海滨老师在那个学府那那那一场。其实现在呈现的画面都是我跟海滨老师很多都是二二次创作，包括就是摔倒什么吊凳啥的。所以就咋说呢？有老前辈带着真好，<笑>就只是这样。OK， 那看来演员们其实现在提起拍戏的时候还是有满满的回忆。那大家也是把掌声送给这些诚意满满的我们的宁安小分队的成员们。是的，说实话，此时此刻我很不想开启下一个环节。其实一段追剧历程，不仅是我们柠檬果的陪伴，也是我们台上的各位主演，我们剧组所有的主创们对于观众的一场回馈。我们感谢你们的每一次支持，也感谢你们每一次的关注。在无论是网友们对于剧情的二创，还是对于我们剧集的二刷、三刷，都是对于我们剧组的认可
也有很多菊粉托我告诉我们宁安如梦的主创们，谢谢你们给我们带来了一个这么好的宁安宫四季的故事。而且，其实大家也想表达的是，呃，陪伴着演员们走过宁安如梦的这个过程，是对你们本人、对你们角色的喜爱。未来也希望你们能够遇到更多好的角色，遇到更多好的作品。而今天在我们答谢礼的最后呢，想必各位演员也有一些话想跟剧粉们、柠檬果们去说，而且也想跟自己的角色来进行一个交流，也做一个告别。所以下面呢，我们把时间留给演员们。首先由我身边的搭档杨艮来打个样，先跟郑宝做一个道别，好,好不好？这次我是做回归演员队里演员，我归队了。归队。呃，我相信，嗯，每一份善意都应该被善待。希望所有追剧的柠檬果们，你们在生活中都可以像郑宝一样，遇到你们生命中的光，得到善意，并以善意回馈。杨艮跟演员杨艮演的郑宝这个角色，再见啦！谢谢各位的陪伴。好，下面我们就有请邵阳来跟你的角色薛定飞来做一个。交流或告别，其实就是，定飞就是我们那个收官那天，其实我有写一首歌，然后也其实说了很多了，在这儿我就就简单 rap， 因为我们今天又唱又跳，那不打不了篮球，那只能 rap 对了。嗯，哦，来，要、哦、不好意思啊，<笑>没事嗯，还有这环节呢。与其叫我定飞，不如叫我并非，并非失去自由之后生命只剩白黑。并非弥补童年的爱只有酒杯，为什么有些感动嘞？并非坐庄人生这场赌局只有吃亏，并非有太多的功名利禄需要去追，并非有太多的使命重担需要去背，并非有一阵风把一些人往心里吹，是宁安如梦的每一个人和爱我们的各位。哇，谢谢。好。啊，还有一句。就是我想送给现场所有以及屏幕那头的每一个羡慕定飞活在当下这样的一个状态的人，呃，送一句话，嗯，就是手持烟火以谋生，且停且望且随风。我呢，会经常想念大家的。再见。好，沿着刚刚那个赵阳的那个韵啊，我也代表大家说一句话。也希望未来有一天，演上的台上的演员们有机会可以二搭回归，好吗？哎，对，期待一下白月繁星，谢谢。哈哈。好，谢谢。接下来我们要请剧中吕显的扮演者秦天宇跟吕显告别。哎，怪不得、啊、你这个手势一直是这样，原来你真的是个 rapper。哎，爱好者，爱好者了。好<笑>、哦、好，哎，哥您来，您来。呃，是这样，我呢真的很感谢爱奇艺，然后感谢芝麻家团队，还有我敬爱的朱瑞冰导演，然后能让我和吕显这么可爱的人相遇。今天呢，应该算是彻底跟吕显说再见了。嗯。关于吕显，我想说，纵有遗憾，唯一而已。海阔天空，就此别过，来日方长，愿诸君顺意。那接下来我们就有请现在已经眼含泪光、眼眶湿润的唐梦佳来跟我们的游芳莹告个别吧。嗯，谢谢。呃，时间过得很快，嗯，今天就要和宁安如梦和游芳莹告别了。我刚才也说了，特别感谢这个答谢礼。嗯，因为大家都说芳莹和吕贤是意难平，所以今天给大家弥补这个遗憾。嗯、um, ，每一部剧，每一位演员都是需要观众的。那作为演员汤梦佳，我能够遇到尤芳莹是我的幸运。嗯、呃，也有幸成为宁安如梦的一员，在二零二三年这个冬天，嗯、呃，陪伴大家，大家也陪伴我们，我们一起互相陪伴。嗯，感谢在座的每一位朋友，还有今天未能到现场的每一位收看《宁安如梦》的观众朋友。呃，因为有你们的支持和喜爱，我们作为演员，这个冬天感到格外的幸福。嗯，马上就要告别二零二三年了，那新的一年，我提前祝愿大家心愿都能够实现。呃，我们《宁安如梦》曲终人不散。
。好，说得好，曲终人不散。好，期待和大家再次见面，谢谢。好，我们期待演员，好，孟佳，孟佳继续跟我们见面，好不好？接下来我们要把时间送给薛叔的扮演者叶希月，跟我们告别。二零二二年的夏天，美好而短暂。我在宁安如梦的剧组体验了薛叔的一生。呃，就像薛少师所说的，如今天下已定。那今天也真的要跟薛叔说一声再见了。薛叔，希望下一次你可以洗心革面，做一个好人，涅槃重生。呃。希望，也希望宁安如梦的每一个人物角色，在大家的脑海中都历久而弥新。谢谢大家，谢谢西月。然后我们也期待和预祝未来你可以接到更多类型、更好的角色，带给我们更多的作品。谢谢。那接下来，沈芷怡的扮演者刘先宁，我们的公主殿下。嗯。呃。很幸运，在去年夏天能够让我遇上沈芷怡，然后也很开心，在这个冬天能够让你们认识沈芷怡。呃，反正我就是一直那句话，就是特别特别感谢，呃，能够让我出演这个角色，嗯、呃，然后也是我第一部古装，特别能，呃，真的特别开心，能够就是。呃，遇上他，然后也希望他在呃下半辈子能够过上自己想要的生活，而不是一直被呃被皇家给对对，然后锁锁住。对，然后也希望在未来的每一天，呃，你们果们能够开开心心、快快乐乐过每过过过过每一天。嗯，谢谢。谢谢，让我们再次把掌声送给演员刘先宁。接下来的时间，我们要请剧中张哲的扮演者王新月跟我们告别。哎呀，就这其实是有准备告别的话的，但是真的到了就是这一发的时候。我们可以慢慢想，慢慢说，此刻的情感。
，说出了我们所有人的心声，就是不管怎么样，我们都是一家人。然后怎么说呢？大家也知道，我对这个角色是非常的喜欢的。当时杀青的时候，我也想写一篇。就是比较能代表我内心的杀青文案，但是我怎么想都写不出来，就是因为我感觉在我啊啊播完的时候想写一篇，但是怎么想都写不出来，是因为后是因为我后来发现，我当时所有想写的都在杀青的时候和剧播的过程当中跟大家说完了，啊，所以大家很感很感谢大家这段时间对我对宁安如梦和对我们所有。演员的支持，然后也希望大家可以在今年的冬天有一个温暖的、快乐的时光。就像谢威一样，他虽然前，他虽然上辈上半辈子过得很苦，但是他有一个很好的结局。也希望大家在这个下雪天能找到自己的快乐。然后最后有一句话送给大家，也是谢威的台词。天下已定，我故当通。圣人看透，呃，圣人看透，唯其一死。若生贪恋，便做凡人。谢谢大家。谢谢。让我们再次把掌声送给演员张凌赫。谢谢。我们伴随着每一位演员的告别，我们接下来还要很不舍的要请出我们的最后一位。请出剧中江雪宁的扮演者白鹿，跟角色告别。你说不煽情，你放这种音乐。对。啊。Hello， 大家好，我是演员白鹿，在《宁安如梦》中饰演江雪宁。呃、uh, ，首先要感谢今天到场的每一位，远道而来。然后，嗯，我挺感慨的，我觉得一个剧组从。导演到制片团队，到所有演员都能关系很好，遇上这样一个组的概率并不是很大，所以《宁安如梦》在我心目中一直是一个很特别的存在。那今天是《宁安如梦》的答谢礼，其实也就是告别礼了，啊，然后无论如何，我希望《宁安如梦》在大家心中留存的是一份美好。就是未来某年某月某日，大家想起二零二三年的冬天，能想到有一部氛围特别好的戏叫《宁安如梦》，这便足够了。然后感谢石静老师和编剧团，呃，所有老师创造出这个好的角色。然后谢谢每一个喜欢《宁安如梦》的观众朋友们，谢谢屏幕前的每一个你。呃，还有一句，这次是真的要说再见了。再见了，张雪宁。再见。感谢所有的演员们、主创们，创造出了《宁安如梦》，陪伴了大家。那最后也是想跟你们说，未来要带给大家更多更好的作品，但是平时一定要多注意休息，好好吃饭，好好锻炼，多喝水，好吗？他们说这句话一定要表达。那来，掌声送给他们之后呢？我想提醒各位的是，我们今天的答谢礼很快就要接近尾声了。在最后，我们要把掌声送给幕后的工作人员们，感谢他们无数个日夜为我们奉献了这么好的《宁安如梦》，成就了匠心之作。当然了，这也是爱奇艺始终在坚持的品质和付出。最后，让我们感谢纯真真酸奶对《宁安如梦》答谢里的独家冠名支持，简单配料，喝出满满鲜果感。也期待未来我们可以跟纯真真酸奶呢有未来更多的合作和共创。也要感谢微博，感谢新浪娱乐、微博电视剧、新浪电视的大力支持。现在各位动手点击直播间右侧的挂件，还有机会获得我们主演同款的腰扇、古琴，还有真人周边和剧照等你来购。是的。虽然今天是《宁安如梦》的答谢礼，但是柠檬果们和我们剧组所有的主创们不说再见，好不好？我们不说再见，我们也期待着所有的创作者们在未来用新的作品，在更大的舞台回馈每一位观众们的支持。关于宁安宫的故事，我们如梦一场，后会有期。最后，也希望大家在未来的日子里都可以清风相随，明月相伴。
我们迎来今天晚上的最后一首表演。有请。
十一月七号和大家见面，到十一月三十号的完美收官，每一天都感谢大家。让我们一同回忆在剧组的时光，也感谢每一位您我的支持和陪伴。杀青快乐！平安如梦，杀青快乐！杀青快乐！平安如梦，杀青在起！平安如梦。看到的是我们的杀青片段，而今天是我们所有主创们和你喜欢剧的柠檬果们再一次一起杀青。谢谢你们今天陪我们杀青，我们那是不是最棒的？谢谢大家，感谢大家一路陪伴我们。这个冬天因为有你们而更加温暖，也更加浪漫。所有的柠檬果们，我们。不说再见，未来让我们后会有期，大家后会有期，哦、再见啦！哦，来吧，合张照，我们等一会儿，等会儿跟大家合照，先跟大家再对视几眼，让他们感受一下我们的爱意，好,好不好？我们。平安的小伙伴们，我们再一起给所有支持我们的柠檬果们支个鞠个躬，好不好？最后，我们来给大家感谢各位，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢各位今天来陪我们，这是一场非常温暖的赴约，也希望可以在这个冬天未来的日子里面带给你们一些温暖。